আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আনলক ইংলিশ উইথ সুমন ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি অনেক দিন ধরেই কমেন্ট বক্সে আপনারা নক দিয়ে আসছিলেন অনেকে মোবাইলে মেসেজও করেছেন যে ভাই কানেক্টর নিয়ে ভিডিও দেন প্লিজ তো দেখা গেছে সময় না পাওয়ার কারণে কানেক্টর নিয়ে ভিডিও দেওয়া হয়নি তো আজ থেকে আমরা কানেক্টর নিয়ে ভিডিও শুরু করলাম আজকে আমরা কানেক্টরের পার্ট 1 দিয়ে শুরু করব তো আজকে আমরা কানেক্টরের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে কানেক্টর ফর শোইং কন্ট্রাস্ট কোন দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে কন্ট্রাস্ট বা পার্থক্য বা তুলনা করতে গেলে সাধারণত যেই কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করব সেই কানেক্টরগুলোই আজকে আমরা শিখব তো ধরে নেন দুটো সেন্টেন্স আছে প্রথম সেন্টেন্সটাই পজিটিভ কথা বলা হলো পরের সেন্টেন্সটাই নেগেটিভ কিছু বলা হলো এই পজিটিভ এবং নেগেটিভের মাঝখানে আপনি কানেক্ট করার জন্য যে কানেক্টর ব্যবহার করবেন সেগুলোই আমরা ব্যবহার করব আবার এমন হতে পারে আগেরটা নেগেটিভ পরেরটা পজিটিভ অথবা আগেরটা একটা আশাব্যঞ্জক কোনো কথা পরেরটা হতাশাব্যঞ্জক কোনো একটা কথা তার মানে এই যে সাদা কালো বা দেখা গেছে উঁচু নিচু বা ভালো খারাপ এর মধ্যে তুলনা করতে গেলে বা কন্ট্রাস্ট বা পার্থক্য করতে গেলে যেই কানেক্টর গুলো ব্যবহার হয় আজকে ক্লাসে আমরা সেগুলোই শিখবো তো আমি এখানে দেখেন একটা টেবিল দিয়ে রেখেছি তো আপনারা এখানে বেশ কিছু কলাম এবং রো দেখতে পাচ্ছেন তো প্রথমে আমি লিখে রেখেছি টপিক তো আমাদের আজকের আলোচনার টপিকটাই হচ্ছে কি কন্ট্রাস্ট বা পার্থক্য এটা না লিখলেও চলতেই বসে তারপরে আমি লিখে রেখেছি আমরা মূলত পার্থক্যমূলক বা তুলনামূলক যেগুলো সেগুলো আমরা আগে দেখবো আর কি এরপরে পরের পর্বে গিয়ে আমরা এভাবে আস্তে আস্তে আরো দেখতে থাকবো এরপর আমরা লিখে রেখেছি এই কন্ট্রাস্ট বোঝানোর জন্য নেসেসারি কানেক্টর এর জন্য আপনি যেই কানেক্টর গুলো ব্যবহার করবেন সেগুলো এবং এরপরে এক্সাম্পল ইন সেন্টেন্সেস বাক্যের মধ্যে আমরা উদাহরণ দিয়ে রেখেছি এরকম একটা কানেক্টর হচ্ছে গিয়ে হাও এভার অথবা অল্টারনেটিভলি এই হাও এভার বা অল্টারনেটিভলি বাংলা হচ্ছে যাই হোক আমরা সাধারণত আগের এবং পরের দুটো বাক্যের মধ্যে কন্ট্রাস্ট বা পার্থক্য করতে গেলে এটা ব্যবহার করি আবার দেখা গেছে হাও এভার বা অল্টারনেটলি ব্যবহার না করে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ইন কন্ট্রাস্ট বা ইন অপোজিশন অন্যদিকে আবার দেখা গেছে আপনি লিখতে পারবেন নেভার দ্য লেস অনেক এটা উচ্চারণ করতে পারে না নেভার লেস উচ্চারণ করে এটা হচ্ছে নেভার দ্য লেস এর মানে হচ্ছে এত কিছুর পরেও বা তথাপি এরপর নান দ্য লেস বা ইয়েট এত কিছুর পরেও বা তথাপি তথাপি বা কিন্তু এরপর আপনি আবার আরো লিখতে পারেন অথচ হয়ার এজ অথচ অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্যদিকে আপনি লিখতে পারবেন বাই কম্পারিজন সেই তুলনায় বা অন্যদিকে অন দ্য কন্ট্রারি অন্যদিকে ইনস্টিড অপর পক্ষে বা অন্যদিকে অথবা আপনি লিখতে পারেন কনভার্সলি তো এই যে আমরা ক্যারেক্টার গুলো দেখলাম এই ক্যারেক্টার গুলোকে আমরা মূলত আগের এবং পরের বাক্যের মধ্যে পার্থক্য বা তুলনা বোঝাতে গেলে প্রথম বাক্যের পরে এবং দ্বিতীয় বাক্যটা ঠিক সামনে আমরা এই ক্যারেক্টার গুলো লিখবো এবং এই ক্যারেক্টার গুলোর পরে আমরা সাধারণত সেন্টেন্সে একটা কমা ব্যবহার করবো তো হাইভার বা অল্টারনেটিভলি দিয়ে আমরা যদি দেখি যেমন আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে রেখেছি দেখেন The restaurant beside my house is one of the best restaurants. Our body passage the restaurant or the hotel that we have, the food hotel, it is one of the best or the best restaurant. So, if you look at our body passage restaurant, it is one of the best restaurant. It is a positive side. But I am here to say that their staffs are not professional. Because that their staff is not professional, that their service is not good. That means that their restaurant is not good. Because that their service is not good. This is a positive or a negative or a different kind of thing. কন্ট্রাস্ট যখন আমরা করলাম এর সাম এটা দুটোর মধ্যে কন্ট্রাস্ট করার জন্য আমাদেরকে লিখতে হলো হাও ইভার আপনি চাইলে লিখতে পারতেন অল্টারনেটলি আবার একইভাবে আপনি দেখেন এই যতগুলো আমরা ক্যারেক্টার পেয়েছিলাম যে কোনো একটা আপনি এখানে লিখতে পারতেন তার মানে বুঝতে পারলাম আমার বাড়ির পাশে যে রেস্টুরেন্টটা সেটা হচ্ছে এই এলাকার অন্যতম একটা ভালো রেস্টুরেন্ট কি অন্যদিকে তাদের যে স্টাফ তারা প্রফেশনাল না এবার আমরা পরের ক্যারেক্টারটা যদি দেখি ইন কন্ট্রাস্ট বা অথবা ইন অপোজিশন দেখেন এখানে আমরা একটা উদাহরণ সেন্টেন্স বা এক্সাম্পল সেন্টেন্স লিখে রেখেছি প্রাইসেস অফ নেসেসারি থিংস হ্যাভ গান আপ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দাম বেড়ে গিয়েছে ইন কন্ট্রাস্ট সে তুলনায় বা অন্যদিকে দ্য জেনারেল পিপলস ইনকাম সিমস টু বি স্ট্যাগনেটিং কিন্তু মনে হচ্ছে সাধারণ মানুষের যে ইনকাম এটার অবনতি ঘটতেছে অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উন্ন দামের উন্নতি হলেও জেনারেল মানুষ যারা আছে সাধারণ যে জনগণ তাদের কি হচ্ছে দেখেন তাদের ইনকামটার অবনতি হচ্ছে এই যে দুটো পরস্পর বিপরীত ধর্মী বা তুলনামূলক আইডিয়া আলোচনা করার জন্য আমরা ইন কন্ট্রাস্ট বা ইন অপোজিশন লিখতে পারি চাইলে আপনি এখানে হাও ইভারও লিখতে পারতেন মানে এখানে যতগুলো কারেন্টার আছে সব একইভাবে ব্যবহার করতে পারি আমরা এভার নেভার দ্য লেস তথাপি বা এত কিছুর পরও দেখেন ইকুয়ার স্লিপ ওয়েল লাস্ট নাইট সে গত রাতে ভালোভাবে ঘুমাতে পারেনি নেভার দ্য লেস তারপরেও সরি এখানে হি লিখতে গিয়ে আমি আই লিখে ফেলছি হি ওয়েন টু ফুটবল প্র্যাকটিস অ্যাজ ইউজুয়াল সে গত রাত্রে ভালোভাবে ঘুমোতে পারেনি তারপরেও তারপরেও সে ফুটবল প্র্যাকটিসে স্বাভাবিকভাবেই গিয়েছিল তো দেখেন সে
বা ইয়েট আমরা লিখতে পারি আমি এখানে দুটো উদাহরণ দিয়ে রেখেছি আপনি চাইলে দুটো জায়গাতে ইয়েট বা দুটো জায়গাতে নেভার দ্য লিস্ট বা নাম দ্য লিস্ট অথবা হাই ওয়ার্ড লিখতে পারতেন যেমন দেখেন আই ডোন্ট থিঙ্ক মুনি হ্যাজ ডান সাচ অ্যান্ড ইলজিক্যাল ওয়ার্ড টাস্ক আমার মনে হয় না যে মুনি এ ধরনের একটা অযুক্তি কাজ করতে পারে নাম দ্য লিস্ট তারপরেও এত কিছুর পরেও তথাপি আল টক টু হার বাউট দিস আমি এই বিষয়ে তার সাথে কথা বলবো তার মানে আমার কথা বলার প্রয়োজন নাই সেই কাজ করতে পারে না তারপরেও বলবো এই যে দেখেন দুটো দুটো ভিন্ন ধর্মী আইডিয়া চলে আসলো তাই আমরা এখানে কি লিখতেছি নাম দ্য লেস আর যদি দুটোর মাঝখানে আলাদা আলাদা সেন্টেন্স না হতো তাহলে আমরা দোয়াল দু দিয়েও প্রকাশ করতে পারতাম আবার দেখেন বি সেন্টেন্স আমরা লিখেছি আই হ্যাভ অলওয়েজ টোল্ড ইউ নট টু ফোন মি অ্যাট নাইট আমি তোমাকে বারবার বলেছি রাত্রে আমাকে ফোন করবে না তারপরে দেখেন ইউ কিপ অন ডুইং ইট তুমি এটা করতেই আসো করতেই আসো চালিয়ে যাচ্ছ কিপ অন গো অন ক্যারিয়ার মানে চালিয়ে যাওয়া কিন্তু তুমি আমাকে ফোন করা চালিয়ে যাচ্ছ রাত্রিবেলা এই যে দুটো মানে আমি তাকে ফোন করতে মানা করলাম বা আমি তোমার ফোন করতে মানা করলাম তুমি ফোন করতেছ এই যে দুটো পার্থক্যমূলক সেন্টেন্স গুলোর মাঝখানে আমি কানেক্টর হিসেবে ইয়েট ব্যবহার করেছি একইভাবে আপনি চাইলে উপরে ব্যবহার করা যে কোনো কানেক্টর বা নিচের যে কোনো কানেক্টর গুলো ব্যবহার করতে পারতেন যেমন এরপর আমরা ফায়ার এস বা অন দা আদার হ্যান্ড ব্যবহার করতে পারি যেমন আই অলওয়েজ ট্রাই টু অ্যাসিস্ট হার আমি তাকে সব সময় সাহায্য করার চেষ্টা করি অন দা আদার হ্যান্ড অন্যদিকে অথচ আমরা এখানে হোয়ার এসও লিখতে পারতাম সে হ্যাজ নেইভার ইভেন ট্রাই টু রিয়ালাইজ দ্যাট কিন্তু সেটা কখনো বোঝারও চেষ্টা করে নাই যে লোকটা সাহায্য করে যত সে বোঝারও চেষ্টা করে নাই এরপর দেখেন বাই কম্পারিজেন সেই তুলনায় বা অন্যদিকে বা পার্থক্যমূলকভাবে উদাহরণটা আমরা একটু দেখে নিই গোয়িং আউট অ্যাট দ্য টাইম অফ করোনা এপিডেমিক ইজ রিস্কি করোনা কালে বাইরে যাওয়াটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বাই কম্পারিজেন অন্যদিকে পিপল আর রোমিং হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার উইদাউট অ্যানি ফিয়ার সরি এখানে অ্যান্ড লিখে ফেলেছি টাইপিং মিস্টেক মাপ চাচ্ছি এটা হবে অ্যানি হ্যাঁ দেখেন অন্যদিকে মানুষ কোনো ভয় ছাড়াই ইচ্ছা মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে রোম মানে হচ্ছে ঘুরে ফেরা করা এবার আমরা যেটা দেখবো অন দ্য কন্ট্রারি মানে হলো অন্যদিকে ইউ অলওয়েজ সে দ্যাট ইউ ডোন্ট লাইক হিম তুমি সবসময় বলো যে তুমি তাকে পছন্দ করো না অন দ্য কন্ট্রারি অন্যদিকে ইউ স্টে ক্লোজ টু হিম অল দ্য টাইম কিন্তু সবসময় তুমি তার সাথে ক্লোজ থাকো দেখেন তুমি বলতেছো যে সে তুমি তারে পছন্দ করো না আবার তুমি তার সাথে ক্লোজ থাকতো এই যে দেখেন পরস্পর বিরোধী যে দুটো বাক্য এই দুটো বাক্যকে আমরা অ্যাড করার জন্য কানেক্ট করার জন্য যে কানেক্টরটা ব্যবহার করলাম সেটা হলো অন দ্য কন্ট্রারি এবার আর একটা কানেক্টর আমরা পেলাম ইনস্টিট অপর দিকে বা অপর পক্ষে আই ডিডেন্ট ওয়ান্ট টু টেক আ সাইড ইন দ্য আর্গুমেন্ট আমি তর্কে তর্কে জড়াতে চাইলাম না ইনস্টিট অন্যদিকে আই পুট মাই হেডফোন অন আমি আমার কানে হেডফোন লাগালাম অ্যান্ড লিসেন টু মিউজিক এবং গান শুনতে শুরু করলাম এবার লাস্ট আমরা যেটা পাচ্ছি কনভার্সলি অন্যদিকে বা বিপরীতভাবে যেমন হিজ ব্রাদার্স আর ভ্যারি ভ্যারি ডিকাল তার ভাইরা খুবই সৎ বা চরিত্রবান কনভার্সলি অন্যদিকে হিজ এ লেচারাস পারসন সে একজন দুশ্চরিত্রবান ব্যক্তি বা লুইচ্চা প্রকৃতির ব্যক্তি লেচারাস শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে লুইচ্চা প্রকৃতি তো ফিভার্স আশা করি আপনি বুঝে ফেলেছেন যে এইভাবে দুটো ভিন্ন ধর্মী বা পরস্পর বিপরীত ধর্মী দুটো আইডিয়া থাকলে আমরা কিভাবে দুটো সেন্টেন্সকে কানেক্ট করার জন্য আলাদা আলাদা দুটো সেন্টেন্সকে কানেক্ট করার জন্য দুটো আলাদা ক্লজ না দুটো আলাদা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করার জন্য আমরা কোন কোন কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে পারি তো ভিওয়ার যারা এবার দুই হাজার বিশ সালে এসএসসি পাস করেছেন এখনো ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হতে পারেন নাই করোনা সমস্যার কারণে এবং যারা এবার পরীক্ষা দিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার কথা ছিল ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্টরা তারা চাইলে আমাদের সাথে অনলাইনে চার মাস ব্যাপী একটা কোর্স হবে এইচএসসি ইংলিশ অনলাইন কোর্স সেটাতে ভর্তি হতে পারেন এখানে আমি ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পার্ট পুরোটা ইনশাল্লাহ চার মাস আপনাদেরকে শেষ করাই দেব আমাদের কোর্স ফিটা হচ্ছে দুই হাজার টাকা দুই হাজার টাকা আপনাকে এককালীন বিকাশ বা রকেটে এই স্ক্রিনে দেখানো যে নাম্বারটা এখানে পে করতে হবে আর কি এককালীন পে করে আপনি আমাদের এই কোর্সে জয়েন করতে পারেন ক্লাস টাইমটা হবে শনিবার শুক্রবার এবং মঙ্গলবার সকাল এগারোটা থেকে ক্লাস টাইম থাকবে মোটামুটি এক ঘন্টা পনেরো মিনিট থেকে দেড় ঘন্টা কখনো কখনো দুই ঘন্টা হতে পারে প্রত্যেকটা ক্লাসের শেষে আপনাদেরকে ক্লাসের লেকচারশিপের পিডিএফটা দিয়ে দেওয়া হবে তো আপনারা চাইলে বিশেষ করে যারা ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ার আর নিউ সেকেন্ড ইয়ার যাদের সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার কথা ছিল কিন্তু উঠতে পারতেছেন না বা যারা এবার ফার্স্ট ইয়ারে আপনারা ভর্তি হচ্ছেন আর কি তারা চাইলে সেটা আপনি হন মাদ্রাসার স্টুডেন্ট বিএম শাখার স্টুডেন্ট বা জেনারেল জেনারেল কলেজের স্টুডেন্ট আপনারা চাইলে এই কোর্সটি করে রাখতে পারেন এক্ষেত্রে দেখা গেছে আপনি অনেক বেশি এগিয়ে থাকবেন ইনশাল্লাহ কারণ সেপ্টেম্বরে যদি ক্লাস শুরু হয় এর মধ্যে আপনার ইনশাল্
বিকাশ বা রকেটে সেন্ড মানি করেছেন বা টাকা পাঠিয়েছেন সেই নাম্বারটা আমাকে মেসেজে পাঠিয়ে দিলেই আমি আপনাদেরকে একটা কোড এবং একটা লিংক দিব যেটার মাধ্যমে আপনি ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে গিয়ে আমাদের সাথে জয়েন করে ইন্টারমিডিয়েটের ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট এবং রিটেন সহ কভার করে রাখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তো ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী ভিডিওতে আবার আবারো কারেক্টরের সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ হাজির হব সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ